മുമ്പ് ഇവിടെ കടത്തായിരുന്നു ബ്രിഡ്ജ് അടുത്ത കാലത്താണ് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് ബാലഗോപാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ കടത്ത് കിടക്കാതെ കുറെ ചുറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നാരായണന്റെ കൊലപാതകം സി ബി ഐയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുക ജനകീയ സമിതി ഇത് ഏത് നാരായണൻ എന്താ സംഭവം എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ എന്ത് നടന്നാലും സി ബി ഐ ഒരു മസ്റ്റാണ് ഇതേതെങ്കിലും ലോക്കൽ സംഭവമായിരിക്കും ആളുകൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തു സാർ അമ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ സ്റ്റേ ഞങ്ങളെ പോലെ സുന്ദരികളായ വേലക്കാരിയുള്ള വീട്ടില് തന്നെ പോലുള്ള പൂവാലന്മാരെ ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു കടന്നു പോടായിരുന്നു ഇരണിയിൽ നിന്നും നാദാമംഗലത്തേക്ക് കൃത്യം ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ഇടക്ക് നിർത്തിയതും മറ്റും കിഴിച്ച് മുപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തു നമ്മൾ ഇരണിയിൽ നിന്നും നാദാമംഗലത്ത് അന്ന് റോഡ് ഇതിനേക്കാൾ മോശം കൂടാതെ രാത്രി എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് കടത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്താണ് അലക്സ് നാദാമംഗലത്തെത്തിയത് റൈറ്റ് അന്ന് ഇത്രയും ദൂരം കവർ ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞ അൻപത് മിനിറ്റെങ്കിലും അലക്സ് എടുത്ത് കാണും ഈ ദൂരവ്യത്യാസവും സമയവ്യത്യാസവും ഏതിലേക്കാണ് സാർ നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇരണിയിലെ കൂട്ടക്കൊല ആസ് പെർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അലക്സ് കൃത്യം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം എട്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തിനും പത്ത് പതിനഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് കൃത്യത്തിന് ശേഷം പത്ത് പതിനഞ്ചിന് ഇരണിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അലക്സ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അൻപത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാദാമംഗലത്തെത്തിയത് പതിനൊന്ന് അഞ്ചിന് മാണിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ മരുമകൾ മോസി കൊല്ലപ്പെട്ടത് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിനും പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനും മധ്യേ അവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആ മോസിയുടെ ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ടിലും പിന്നീട് കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ടിലും സമയം സെയിം പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മാണിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണസമയം പത്ത് മുപ്പത് പിന്നീട് തിരുത്തി രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിനും പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനും മധ്യേ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വൈരുദ്ധ്യം അന്നേ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർ അതൊരു ടെക്നിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ തുടർന്ന് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു കൂടാതെ കേസിന്റെ സമയത്ത് കോടതിയിലും അവരത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സപ്പോസ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ടാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഐ മീൻ പത്ത് മുപ്പതിന് കൃത്യം നടന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ചിന് ഇരണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പത്ത് മുപ്പതിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നാദാമംഗൽ തെത്താൻ അലക്സിന് കഴിയില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന സമയമാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട അലക്സ് തന്നെയാണ് മാണിക്കുഞ്ഞിനെ മറിച്ച് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ശരിയെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതൊക്കെ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അവൻ തന്നെ വഴി ഇവനേതായനും ജർമ്മൻ ഷിപ്പേടാ മെടുക്കന ഈയിടെ വന്നത് നല്ല ബുദ്ധി അവന് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വാഡിലെ നമ്പർ വൺ എന്താ ഇവന്റെ പേര് പേരിട്ടിട്ടില്ല നല്ല പേരുകളുണ്ട് പറ ഒരു ഉഗ്രം പേരുണ്ട് പറയട്ടെ സേതുരാമൻ എന്താ ബുദ്ധിയുള്ള ഇനമാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഈ പേര് നന്നായി ചേരും സേതു രാമൻ 
കാവടി തന്റെ മനസ്സിലൊരു പോകണം അച്ഛന്റെ മോൻ തന്നെ പോ അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട അച്ഛന്റെ മോൻ തന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലേ സേതു രാമൻ ആ പേരിനോട് എനിക്ക് ഇത്ര പ്രേമം ആ അത് പോട്ടെ എന്താ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം അല്പം സ്വകാര്യമാണ് സ്വകാര്യം എന്ന് പറയുമ്പം താൻ ബേജാറാവുകയൊന്നും വേണ്ട എന്റെ മനസ്സിലൊരു ഡൗട്ട് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാ എന്ത് ഡൗട്ട് കുറെ പഴക്കമുള്ളതാ വെറുതെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരണിയൽ നാദാമംഗലം കൂട്ടക്കൊലയുടെ കേസ് ഡയറി ഞാനൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കി അതിലൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ കണ്ടു ഒരാളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ മാത്രം ചെറിയ ഒരു സമയ വ്യത്യാസം ഉവ്വ് മാണിക്കുഞ്ഞിന്റെ റിപ്പോർട്ടില് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാ സർജൻ എന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിരുന്നു ആരായിരുന്നു വന്ന് സർജൻ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മി പോലീസ് സർജൻ ോട്ട് <laughs> പിന്നെ അവിടെ നേരത്തെ കോട്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ പോലെ ഡോക്ടർക്ക് ഭർത്താവില്ല സത്യം അവർക്ക് മക്കളും ഇല്ല സത്യം അവരുടെ പൂത്ത കാശുണ്ട് എന്റെ അമ്മ സത്യമായിട്ടും നമുക്ക് തട്ടിക്കളയാം ഉള്ള സ്വർണവും പണ്ടോ എല്ലാം കൂടി അടിച്ചെടുക്കാൻ തനിക്ക് അറിയാമോ അവിടെ എവിടെ എവിടെ പോണു ഈ വണ്ടി എവിടെ നടാ പൊക്കിയത് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണോ ശരി അതെ അത് തന്നെയാണ് ശരി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് സംശയം ഉണ്ടാകേണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തത് അതും ഈ ഫയലിലുണ്ടല്ലോ ഉവ്വ ഡോക്ടർക്ക് ഇരണിയിൽ ലോനപ്പന്റെ കുടുംബത്തെയോ നാദാമംഗലത്ത് മാണിക്കുഞ്ഞിന്റെ കുടുംബത്തെയോ നേരിട്ട് പരിചയമുണ്ടോ ഒരു പരിചയമില്ല അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡീസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു ആ ഒരു ബന്ധമേ ഉള്ളൂ ആ കേസൊക്കെ തീർന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായില്ലേ സംസാരം <laughs> ഇപ്പൊ പോയതേ ഉള്ളൂ ഇല്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് സംശയം തോന്നി കാണില്ല നല്ല പെരുമാറ്റായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പോക്കറ്റ് ഡയറി ഇവിടെ വെച്ച് മറന്നുപോയി അതൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ ചോദിക്കാൻ വന്നത് പ്ലീസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ എവറിങ് വരട്ടെ എന്താ ഗണേഷ് ബോക്സിൽ ബോംബ് പോലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല സർ എം ടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ഡയറി മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി അത് മറന്നല്ല ഒരു കെണിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് വിഭിന്നമായി അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളമോ കളങ്കമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാരെയാണോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ ആ നിമിഷം ആ ആളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും സൈക്കോളജി അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഡോക്ടറെ കൈയോടെ പൊക്കിയാൽ മറ്റേ തലയ്ക്കൽ സംസാരിച്ചവനെ നോട്ട് നോ അയാളെയും കാണണം ഡോക്ടറെയും കാണണം മറ്റു വല്ലവരോടെ അവരെയും കാണണം പക്ഷേ എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചിട്ട് മതി ബോധപൂർവമല്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ബോധപൂർവം തന്നെയാണ് തെറ്റുതിരുത്തിയെന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കാം അപ്പൊ മാണിക്കുഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പത്ത് മുപ്പതിന് തന്നെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിനും പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കല്ല അലക്സ് പറഞ്ഞത് സത്യമാകൂ സാർ മേ ഓർ മേ നോട്ട് അപ്പൊ മാണിക്കുഞ്ഞ് തന്റെ ചോരപ്പാടിൽ എഴുതിയ ഈശോ ആര് വേറെ ഈശോ ഉണ്ടോ 
ആ ഈശോയും മാണിക്കുഞ്ഞു തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം തീർച്ചയായും പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മാണിക്കുഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എഴുതിയൊന്നുമല്ല ആണെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ തൽക്കാലം ഈശോ ഒരു ഊരാ കൊടുക്ക തന്നെയാണ് സർ കേട്ടിടത്തോളം ഈ മാണിക്കുഞ്ഞ് വലിയൊരു ഫൈനാൻസറാണ് വളരെ വലിയ തുകകൾ വലിയ പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എക്സാക്ട്ലി ആ സാധ്യത ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളാനാവില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും ആരോട് ചോദിക്കും മാണിക്കുഞ്ഞിനോട് അടുപ്പുള്ള അയാളെ സ്റ്റാഫ് സംബഡി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ചാക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ളവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും സർ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ സ്വാമിയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടാ മതി അപ്പം വയറിളകാ തുടങ്ങും ഹാസേപ്പച്ചൻ പേടിക്കണ്ട വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വീണ്ടും ഇഞ്ഞോട് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിട്ടുണ്ട് സത്യദാസ് എന്തിനാ ഓ ഹൗസേപ്പച്ചൻ അത് ഇഷ്ടമാവില്ലെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് അവൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ബലവാ അന്ന് ഞാൻ അവനെ എത്ര പണിപ്പെട്ടിട്ടാ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് തനിക്കറിയാവോ സഹിക്കാഞ്ഞിട്ടോ ദേ എവന്റെ തന്ത ഉറക്കത്തിലെങ്കിലും പാവായിരുന്നു മോനോ ഉറക്കത്തിലും പഴയാ ദേ നോക്കിയേ രണ്ട് കിങ്കരന്മാരുടെ ഇടയിലെ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഔസേപ്പച്ചൻ എവനെ സഹിക്കുന്നതിനും ഭേദം എന്റെ മരുമകൻ ജോണിക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുന്നതാ നല്ലത് അവനെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ചില സമയത്ത് വിഷവും മരുന്നാവും ഓ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന വിഷയം കൂടാതെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഔസേപ്പച്ചന്റെ സുഹൃത്ത് നാരായണന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണ് അത് സി ബി ഐ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനകീയ സമിതിക്കാർ പോസ്റ്ററും നോട്ടീസും ഒട്ടിച്ചത് മറന്നോ സി ബി ഐ എത്തിയ ഉദ്ദേശം അതാണെങ്കിൽ ജനകീയ സമിതിക്കാർ തെണ്ടികള് താനും സംശയിക്കുകയാണോ എന്നെ എന്റെ ഭാര്യയെ പോലും ഞാൻ ഇത്ര സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല നാരായണനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയാവോ തനിക്ക് അതൊരു അപകട മരണമായിരുന്നെന്ന് നമ്മൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ചട്ടവും നടപടി അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ സത്യദാസിനെ സഹിച്ച് പറ്റൂ കർത്താവേ ആ സ്വാമി ആയിരിക്കരുത് ഹലോ ആ നോക്കട്ടെ സണ്ണിക്കുട്ടി സണ്ണിക്കുട്ടി പൗരമുന്നണി നേതാവ് ടെയ്ലർ മാണി മാണിക്കുഞ്ഞിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് വർഷം ജോലി ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റർ അടിയോടി സ്കൂൾ ടീച്ചർ റോസമ്മ തൽക്കാലം ആദ്യത്തെ രണ്ടു പേരും വിളിപ്പിക്കാം ടൈലർ മണി അടിയോടി ശരി സർ ആ ഗണേഷ് ഹലോ എന്താ ഇത്ര മറവി സോറി ആ ഫയലിംഗ് തരാം മാഷേ ആ എനിക്ക് ധൃതി ഉണ്ട് ഞാൻ ധൃതിയിലാണല്ലോ നോക്കുന്നേ ആ എവിടം വരെ എത്തി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആ ഇന്ന് അസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് കള്ളനെ പിടിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ കളിയാക്ക ചോദ്യം പോലെ ലേശം കഴിയും അതങ്ങട് കൊടുക്കൂ കൊടുക്കാമേ പിറകെ അത് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്താ ആ കുട്ടി സി ബിയോട് പെട്ടെന്നൊരു സിമ്പതി സിമ്പതിയോ ആ എന്ത് സിമ്പതി തേ ഈ സിമ്പതി സൂക്ഷിക്കണം ഇതാ പിന്നീട് വളർന്ന് 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 പന്തല് ഇതിന്റെ ഒരു നാവ് ഒന്നാത്ത് പോയേ Ha 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 ha.